Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Как вы знаете, зиму я провожу в Испании, а лето в Финляндии, то есть собираю климатические сливки. И в ближайшие полгода вы можете насладиться вместе со мной испанскими пейзажами, прекрасной испанской погодой. И я буду вам рассказывать о происходящем здесь. А сейчас я отправляюсь на рынок, который является важной и неотъемлемой частью нашего культурного досуга здесь. По дороге буду вам рассказывать местные дела. Аделанте, амигос! Пойдемте со мной. Первое, на что я обратила внимание, довольно-таки грязные улицы Фуэнгеролы. Из-за недостатка воды, а засуха в Андалузии длится уже 6 лет, у меня есть видео на эту тему, ссылка в описании. Прошлой весной в городе прекратили мыть улицы. Конечно, их иногда моют, но недостаточно. И, к сожалению, это заметно, улицы грязные. Прежде город намывали каждый день, и утром улицы сияли чистотой. Но без воды нет чистоты. Смотрите, фонтаны тоже выключены. Воды нет, фонтанов нет. Фонтаны выключены по всему городу. Вот, посмотрите, клумбу адаптируют под новые климатические условия. Весной они высаживали какие-то цветочки, а остались одни только камушки. Обратите внимание на эту табличку. Уго Уортадо Консалес. 20 октября 2023 года. Это городской проект «Униньо ун арбур», что в переводе с испанского означает «один ребенок, одно дерево». Город запустил просветительно-озеленительный проект в 1998 году, чтобы повысить осведомленность граждан о важности деревьев и природы в целом для людей и благополучии всей планеты. Деревьям стали давать имена детей, живущих в городе. У подножья дерева устанавливается керамическая плитка с именем и датой рождения ребенка. Несомненно, когда в раннем возрасте у ребенка в родном городе появляется дерево-теска, то повышается интерес к природе и окружающей среде. Владелец дерева может с гордостью презентовать его другим и, без сомнения, тоже захочет заботиться о благополучии своего дерева. За прошедшие 26 лет более 1500 деревьев в городе получили имена. В среднем 60 деревьев в год получают имена. В этом году 38 детей уже получили свое, так сказать, дерево в подарок. Но заявки продолжают поступать. По-моему, отличный проект. Можно бы его и расширить. За определенную плату, например, предложить всем желающим разместить памятную плитку под деревом. Например, Ося и Киса здесь были 22 октября 2024 года. Я думаю, нашлось бы достаточно много желающих себя увековечить таким образом. Обратите внимание на довольно-таки плотный трафик. День денской, а вечером на выезде и выезде из города вообще пробки. И с каждым годом машин становится все больше. Но, в принципе, это, конечно, неудивительно. Население города все время растет. Сейчас в городе проживает 75 тысяч человек. А еще буквально 10 лет назад город был в два раза меньше. Очень жаль, конечно. Половина населения города – это иностранцы. Со всей Европы сюда съезжаются пенсионеры. Это наш европейский дом престарелых. Как всегда, на том же месте в тот же час. Здесь всегда по вторникам. Либо шведы, либо финны устраивают нам концерт с божьим словом. Вот сегодня у нас здесь шведские пенсионеры поют. Возник вопрос к россиянам. Вот посмотрите, мы здесь себе в Испании сидим тихо, мирно, 
спокойно. Неужели вы на самом деле полагаете, что мы прям жаждем воевать или завоевать Россию? Вы сами подумайте, на черте нам сдались эти ледники, а? Ладно, благословленные шведами, пойдемте на рынок. Главное здесь, держите карманы и рюкзаки повесьте спереди, потому что полно карманников промышляет здесь в толпе. Давайте пробежимся по рынку, я вам сделаю просто небольшую обзорную экскурсию. Очень много сумок. Сумки и кожаные, и из кожезаменители, и трепишные, и разных форм, от хозяйственной до кошельков. Найдется сумка на любой вкус. Обратите внимание, каких веселеньких расцветок мужские рубашки. Сумок, конечно, здесь миллион. И сумки, и кошелки, и рюкзаки, и баулы. Все, что хочешь. Лишь бы у женщины деньги отнять. Как видите, торговля идет. Всегда удивляюсь, что кто-то покупает на рынке косметику. Неизвестно что, неизвестно откуда, неизвестно какое содержание. Покупают. В принципе, на рынке можно одеться с ног до головы и приобрести текстиль в дом. Вон, посмотрите, арабы торгуют коврами. Красивые. Здесь торгуют кожаными ремнями. В принципе, хорошие кожаные ремни здесь тут же вам укоротят, нужной длины сделают. Но меня смущают всякие там у них пряжки. Гуси, муси, абибасы и всякое такое подобное. Кошельки всех расцветок и фасонов. Наверное, наши дети, точнее внуки, не будут знать, что это такое. Потому что наличных становится все меньше. Хотя, надо признать, в Испании наличные очень любят и с большой радостью принимают наличные. Давай-давай. Уже и рождественский текстиль продают. Вот здесь какие-то у них скатерти, занавески. Непонятно, что здесь Рождество, конечно, очень большой праздник. Уже пора готовиться, наверное. Ну, конечно, здесь и туристы покупают много всякого. А здесь идет торговля контрафактом. Это нелегалы торгуют всякими поддельными и якобы гусями-мусями. Но меня больше всего удивляет, что кто-то это же покупает. Причем покупка контрафакта была криминализирована и карается штрафом. 
ну ничего, один раз оштрафуют, наверное, желание покупать контрафакт поуменьшится. Разве отойти, отойти, мада? Se fa anche la... Испанская керамика. Тоже очень красивые все эти них тарелки, блюда. А вон какой там у них петух стоит красивый. Эти глиняные свистульки тоже всегда пользуются популярностью у покупателей. Туда заливается вовнутрь вода и получаются такие трели птичьи. Интересные. В общем, этот рынок мы прошли только половину, и я уже притомилась. Хотела вам показать еще овощные ряды, но оставлю это вам на завтра. Рука бойца колоть устала. А вот развалы с одеждой был. А на этом, дорогие друзья, наша прогулка по рынку заканчивается. И думаю, что я сюда еще долго не приду. Что-то мне это все надоело. И жарко. И пора уже, наконец, выпить. И поэтому благодарю всех за внимание. И до новых встреч. Всем пока.